Panie doktorze, zastanawiam się, jak wpłynęła na sposób fortyfikowania zamków zmiana i wprowadzenie broni palnej w dużym, w szerokim zakresie. Na pewno wpłynęła i to widać na przykładzie baszty sandomierskiej, którą tutaj teraz oglądamy. Znaczy wpłynęła dwojako. Po pierwsze tą basztę przygotowano do obrony przed bronią palną. Mianowicie ściany nie schodzą się tak jak w baszcie złodziejskim pod kątem prostym, ale są wyraźnie, są wyraźnie zaokrąglone. I co to dawało? No to powodowało to, że jeśli kula uderzyła w naroże, no to nie kruszyła prawda, takiego muru, mhm. tylko się po prostu ześlizgiwała. Więc taki kształt wskazuje na to, że budowniczy tej, tej baszty myśleli o tym, o obronie przed bronią palną. I z drugiej strony baszty te nazywamy też basztami ogniowymi, dlatego że są przystosowane do prowadzenia ostrzału z broni palnej. To widać choćby po otworach strzelniczych, które są większe niż gdyby były przystosowane do broni strzeleckiej, takiej jak łuk albo, albo kusza. One są ewidentnie przystosowane do ostrzału, do ostrzału z hakownic. I też, co jest bardzo ciekawe, te okienka i te otwory strzelnicze są tak rozmieszczone na tej baszcie, że w zasadzie pozwalają uzyskać jak najszersze pole, pole ostrzału. Więc to też świadczy o tym, że ta baszta, czyli baszta sandomierska, jak i druga z tych wielkich, wysokich baszt zbudowanych w połowie XV wieku z inicjatywy Kazimierza Jagielenczyka, no obydwie są przystosowane do e, broni palnej. A tę basztę wyróżnia ją jeszcze otwory zwane maczułcami. E, dość taka charakterystyczna e, dekoracja architektoniczna portalu i okna oraz wykusze. Jak to funkcjonowało, panie doktorze? No, maczułce są tutaj śladem po rusztowania. Często je widać w architekturze gotyckiej, czy to budynków sakralnych, jak kościoły, czy budynków o charakterze militarnym, jak, jak baszta. Tutaj jak budowano, jak wznoszono tą, tę, tę basztę, po prostu w te otwory wpuszczano belki rusztowania, które później wyjmowano i zwykle tego typu sieć otworów zatyka się później, zatyka się później cegłami. No, natomiast no, ta bogata kamieniarka, to obramienie okien i, i, i portali no, świadczy o tym, że baszta też pełniła funkcje nie tylko obronne, ale również mieszkalne. Jej nazwa też na to wskazuje. Dzisiaj nazywamy ją sandomierską, natomiast wcześniej nazwano ją starościńską i ta nazwa pochodziła Stąd, że prawdopodobnie jacyś pachołkowie czy jacyś sługowie starosty krakowskiego tutaj rezydowali, rezydowali w tej baszcie. Natomiast sama, e, samo źródło nazwy Sandomierska nie do końca jest jasne. No, przypuszcza się, że być może tutaj szlachta Sandomierska była więziona w tej baszcie i akurat stąd ona wzięła swoją nazwę, ale to są tylko e, domysły i domniemania. A wykusze? A wykusze? No, wykusze mogły mieć dwojakie funkcje. E, ich pierwotną funkcją zapewne było to, żeby ostrzeliwać martwe pole, bo jeśli mamy do czynienia z obroną pionową, a w, te, w takim przypadku, jeśli ktoś podszedłby pod mur, no to w zasadzie znajdował się w martwym polu ostrzału i wtedy trzeba było jakby zbudować taki wykus, żeby on był lekko wysunięty przed nicą muru, żeby móc razić przeciwnika, który znajdował się już pod samym murem mm. i temu służyły te wykusze. Natomiast później mogły pełnić również funkcję latryn. W baszcie sandomierskiej, co się znajduje? Tę basztę można zwiedzać, prawda? My oglądamy. Tak, ta baszta jest od niedawna udostępniona dla turystów w ramach tras sezonowych. No i oferuje wspinaczkę po drabinach, to jest proszę Państwa 8 kondygnacji i oferuje przepiękne widoki na stronę południowo-zachodnią. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć Satry, a na pewno Babią Górę. Sygnał 
nami baszta zwana lubranką albo senatorską. Skąd te nazwy? No to jest bardzo ciekawa baszta. Ona w sumie jest największa, no najwyższa, około 40-40 metrów i rzeczywiście nosi dwie nazwy. Do początku XVIII wieku nazywano ją lubranką od Grzegorza z Lubrańca. To był podkanclerzy koronny i wielkorządca krakowski, no, który prawdopodobnie w tej baszcie rezydował, bądź jego, jego urzędnicy rezydowali tutaj, stąd wzięła się ta nazwa. I ona występuje w źródłach aż do początku XVIII wieku, od kiedy zaczyna być nazywana senatorską. I tutaj już wiemy dość precyzyjnie, dlaczego tak się stało. Mianowicie w 1702 roku, gdy wojska szwedzkie zajęły Kraków i Wawel, spłonęło północne skrzydło zamku, gdzie znajdowała się sala senatorska i obrady Senatu, czyli Rady Królewskiej, zostały przeniesione do jednej z sal znajdujących się w tej, w tej baszcie. I od tego czasu ona była nazywana basztą senatorską. A jaka jest różnica między basztą a wieżą? No, to jest e, ciekawa rzecz. Baszta w odróżnieniu od wieży jest zawsze w ciągu murów. Jest związana, związana z murami. Wieża może stać osobno, niezależnie, niezależnie od murów. I, i, I baszta jest zwykle wysunięta przed licą muru e, po to, e, żeby można było prowadzić ostrzał wzdłuż tego muru. E, fachowo nazywa się to obroną flankową, czyli z flanki, z boku ostrzeliwano tych przeciwników, którzy zbliżali, którzy zbliżali się do murów. Tutaj zresztą widzimy zarysy tych, tych dawnych murów. Ten tak zwany dzisiaj biały mur to jest rekonstrukcja przebiegu umocnień wawelskich z zarysowaniem dawnych, dawnych baszt, których już dzisiaj nie ma. Jakie miały nazwy te baszty? To była baszta tęczyńska, szlachecka, panińska. Tylko chyba w przypadku Tęczyńskiej wiemy, że wzięła się ta nazwa stąd, że znajdowała się ta baszta przy domu bodajże Andrzeja Trapsztyna z rodziny Tęczyńskiej, więc stąd jest taka, taka nazwa. Panie doktorze, mówił Pan o tym, że baszta, wieża więziono. Mhm. Jakich znamy najsłynniejszych więźniów Wawelu? No, Wawel miał wielu więźniów, natomiast jak patrzymy na tą na Lubrankę, to można tutaj przywołać postać Samuela Zborowskiego, XVI-wiecznego awanturnika i warchoła, schwytanego przez kanclerza Jana Zamojskiego i straconego tutaj na stokach wzgórza Wawelskiego, gdzieś niedaleko tej baszty, baszty Lubranki. Tutaj historycy miasta umiejscawiają takie miejsce, miejsce straceń, gdzie prawdopodobnie zakończył swój żywot Samuel Zborowski. To był rok 1584. A jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że w roku 1582, czyli dwa lata wcześniej, mamy w rachunkach zapiski o tym, że tutaj wydawano jakieś sumy pieniędzy na utrzymanie Lwa Królewskiego, który był przetrzymywany gdzieś nieopodal tej, tej baszty. Panie doktorze. Podsumowując ten nasz e, spacer po murach obronnych Wawelu, co było takie najbardziej charakterystyczne w fortyfikacjach Wawelu? No to, co jest widoczne na przykładzie Wzgórza Wawelskiego, to można tak powiedzieć takie ciągłe rozbudowywanie tych fortyfikacji. Tak jak mówiłem, że utrzymywanie murów w dobrym stanie to była ciągła inwestycja, którą no można porównać do utrzymywania dróg. Te drogi się co jakiś czas psują, tak samo, było, tak samo było z murami i widzimy bardzo ładnie rozwój tych umocnień od, można powiedzieć, przełomu XIII i XIV wieku po połowę wieku XV, bo te dwie baszty i Lubranka i, i baszta Sandomierska no, pochodzą z tego, z tego, z tego okresu. Thank you.